Cikloni e gnit në Balkan Mbjemi i habiqëm Serbo Alvanito Bulgarovla në kronikën e janinës të vitit 1400 Arvanito vlejët e sotëm në Thesali Në manastirin e Shëmpante i Lemonit në ishullin e liqenit të janinës ruet një kronik e shkruar në gjuhën greke Kërësisht përfshindodhit e qytetit të janinës 1355-1400 që atëherë ishte ende shprehimisht qytet grek shumë i pasur Famën e të cilit më vonë e përhapi në mbarë botën i fuqishmi dhe i të mershmi shqiptar, Ali Pasht të Pelena, 1822, një nga kryesat më të përkryra të gjakut violen dinari. Kjo kronik, në titullin tregime të murgut komnen dhe të proklit, u botua shumë herë dhe më në fun u botua së bashku me përkthimin sërbisht të Evta Avramovicit në glasnik sërpske sloves nosti, 1862. Lajmi më i fundit i saj thot tekstualisht kështu. Më 29 të torë të mërkurën, 1400, dhe spotis patas kaloj në përjetësi. Me njëherë pas kësaj, vëla i ti zguri i pushtoj artën. Pas disa ditë është sulmoj kunder ti vonko Serbo Albanitas Bulgaro, vëla, i cili e përzuri zgurin, filloj ti lajkatoj e prorët e vetë, imbyli në qytet dhe rënoj pasurin e tyre. Pas këtyre fjalve vjojnë disa ankime për rënimin e tokës së mrekullueshme të akarnanis dhe për humbjen e dy autorve që heshtën për gjithmon. Një ciklon i tërë etnik qindra vjeqar është simbolizuar në mbjemrin Serbo Alvajito Bulgaro Vla, të cilin popullësia greke e qyteteve ja kishtë në gjitur nga dhe njësit të spateve, fituesit të ri e të përkoshëm të epirit. Ky mbjemër tregon se egzistenca e këti ciklofi ishte e njohër plëtsisht tashmë nga vëshkuesit e asaj kohë por për të edhe 500 vjetë më parë shiej edhe a i mozaik komptar, si kur së shiet edhe sot më në Lindje, në Macedoni, imbushur me element të fort turk e pastaj më pak element izraelit të ardhur në shek. Gjëvi nga Spanja Shiet edhe se emri Arvanito Vla, që sot grekët u japin farsheriot verumun nomad në Thesali, është të prica e një përzirje etnike shumë më të ndërlikuar. Ku dhe sa gjatë është përdredhur kjo stuhi, kjo mund të tregohet lejt nga historia e Balkanit e Shek. Gjivë, por që të tregohet se nga janë elementet jo grek dhe jo slav të këti mozaiku, duhet depërtuar shumë më thellë në të shkuarën. Gjurmët e racës para indo Evropiane në Atlas, në Pyrenejt, në Alpet, në Kaukas dhe në Malet Dinarike, për hapja e ilirve të vjetër. Zona e përzir ilirothrake Fyrja e shtresave të para në kohën e romagve Romanizimi intensive i bregut të Adriatikut, huazimet latine në gjuhën Shqipe. Gjuha telefonike e malsorve, romanizimi për hapës në bidanug, gjuhët rumune të kompromisit. Më përpara dyndje së slavve, më përpara kolonizimit romak, Balkani në verit të heladës u përkis të fiseve i lire për gjatë detit Adriatik dhe fiseve thrake në brendësi në kohën e pushtimit romak. Në malin e zitë sotëm ishin do kleatel fqinjet e tyre për gjatë liqenit të shkodrës ishin labeatët, për edhë grykës së kotorit ishin pyrustët. Si kulotët banonin në viset për edhë drinit të bashkuar dhe si që duket, prej këndej kishtë ardhur herët një pjesë e sardeatëve që ishin më në veri. Ndërmjet lejshës e durësit banonin batjatët, mbi shkumbin, genusës, ishin partinët, tafër liqenit të ohrit dhe saretet mbi vjosën e si për me atintanët, amantët, bulinët, në kufit të Macedonis banonin, linkestët dhe orestët i lirët e vjetër gjusishti për kasin grupit indo-evropian, Arian. Por ata kur erdhen në Balkan, si kur se edhe thrakët e Helenët, gjithën një shtratë më të vjetër të një race, e cila, si pas gjaku të gjuhës, nuk ishte Arianë. Racat e humbura dhe gjuhët e tyre i ruan më mirë malsia. Në Atlas kanë qëndruar kabilet dhe tuarezet në Pyrenejt Baskët, kurse Kaukazi është muzeu i vërtet i kombeve të humbura. Linguistika moderne i ka kushtuar një vëmëndje të madhe relikteve gjusore të malsive, si për gjuhët e plota, ashtu edhe për dialektet. Dhe në bas të këtyre studimeve, ajo ka depërtuar thellë në të kaluarën dhe në elementet e gjuhëve evropiane ariane, shumë më thellë se sa ka mundur deri tani me krahasimin e thjesht të gjuhëve ariane. Edhe në gjuhën e malsorve shqiptar janë skalitur shenja nga e kaluara e largët, para indo-evropiane, paleo-evropiane. Aty gjendën fjalë, si do mos qalë blektorie, të cilat nuk mund të shpjegohen me mjetet ariane, por të cilat jetësohen në dialektet gjermane të alpeve për mes helvetis deri në dialektet romane në biliqenin e Gjenevës, Shqipë më zhdriebe, Lopë Krava, 
Ber ovca, për disa fjalë të përbashkëta të gjuhës Shqipe e Rumune, Shqip, Mal, Rum Mal, kanë vërtetim në gjuhën i lire, di malun mal me dy krer, dhe në gjuhën thrake, dacia maluensis, dacia ripensis. Kjo të regon se të dyja këto gju ishin të ekspozuar anda indikimit të ndonjë idiome para historike. Kjo hipotez përforcohet edhe me atë që të shqiptarët janë ruajtur gjurëm të forta të numërimit vigezimal jojnë të Evropian, 20-20-20-30-60 që i gjejnë plëtsisht të pasartësit e i berve të vjetër, të baskët e sotëm në Pirenej. Ndërmjet këtyre dy gjuhëve egzistojnë edhe krahasimet të tjera, Shqip bisht në gjuhën e baskëve Buston, një pa dyshim pastaj që materiali toponomastik në iliri e në thrak ka ruajtur në nështresën e përbashkët paleo-evropiane, për tibi të cilën u derdhen në kohë të ndryshme, fiset të ndryshme indo-evropiane. Për hapja tërsore e popullësis i lire është vështirë të përcaktohet, sepse dhe vetë bërthama e saj që në lëvizje të pandërprerë. Ashtu si fiqnit e tyre të lindjes, i liret ishin ndarë në grupe të panumërta, të mëdha e të vogla, gjendeshin në luft fisësh në dërmjet njëri tjetrit dhe, përveç kësaj, para qisni një plazën të lëvizhme, sepse mënyra e jetesës së tyre ishte baritore. Në skajt e bërthamës i lire mund të vërejet qysh heret një përzirje e fort me popuit fqinjë. Ja pudët që banonin në Kroacin e sotme, straboni i quan popull kelto i lirë vpikërisht në të njëtin skaj, ku më vonë shiet cikloni i madhë sërbo shqiptar e Bulgaro Vla, në Epir, Akarnani dhe Etoli. Për shkak të ekspansionit të fiseve i lire, formohet popullësia e përzirë i liro, greke, të. Euripidit, gjuhën e të cilve të kididi e të regon fare të pakuptueshme dhe të cilën shkenca e sotme nuk e numëron në i lirishtën e vërtetër kur u bë kolonizimi romak i Balkanit në nështresa etnike e atjeshme nuk formon të njësi homogjene. Ndërmjet popullësis i lire e thraka së shtrije një zonë e madhe e përzirë, e cila sa më në jugë, aqë më e gjerë ishte. Shtresat etnike të më parshme ishin shpërndar dhe asimiluar. Brendësia e vendit ishte më pak e populuar se bregdeti. Përveç kësaj, pushteti politik romak grabis të shtresat e fiseve me fuqi elementare, këtë na e tregon dyndja e fisit të pyrustëve në nëmbretin Trajan nga malet i lire për në grykën e Rizonit në viset të largëta të populuara nga Thrakasit. Të gjitha njësit luftarake i lire i kishin banimet e veta edhe në shek. Vëj pas kryshtit në vendet të huaja. Paksimi nga dalëshëm dhe i vijueshëm i popullësis bëhet i dukshëm, po të krahasojmë numërin e madhë të njerëzve që nëzorën fiset i lire në rastin e kërën gritjes kunder për andorit augustë, me gjithëse në kohën e dyndjes së popujve këto vende ishim fare të dobëta. Pra, a i me dju mi rjedhshëm dhe me dendë si të ndryshme ishte i larmë, në të cilin thyeshin rezët gjusore të kolonizimit romak për 800 vjetë në bregdetin shqiptare e dalmat dhe për 500 vjetë në Danubin e poshtëm. Për gjatë bregdetit Adriatik, ku bashkit romake mundën të ngrinin folet dhe veta në qytetet të sheshta dhe të forta, deri në durës e skampa në jug dhe ku mundën të qëndronin në kontakt të vazhdueshëm me Italin, romanizimi shvilloj intensivisht. Atje qëndroj gjua romake dhe pastaj u shvilloj gjua dalmatine, e cila nga të gjitha bjet romane është me afert me Italishten. Gjua latine ndikoj fuqishëm bi i liret për edhë durësit e shkodrës, qëndresën e të cilve dhe theumës së pari administrate ushtarake e civile romake. Nga shek I i i para kryshtit e deri në shek Vë i pas kryshtit, kur këtu gjua latine njështë e ndë gjuhë zyrtare, para shqipja edhe për pak që duke u shëndëruar në një gjuhë romane. Gjuha e sot më shqipe, edhe pse e marrë reptësisht nuk është gjuhë gjysmë romane dhe e përzirë, por është thëmbushur me elemente latine. Huazimet e Shqipës nga latinishtja nuk janë vetëm në nocionet e kulturës që romakët solën me vete, por edhe në emrat e kafshëve, të metaleve, të gjelqve, të veshjeve, të pjesve të trupit dhe të kuptimeve që kanë të bëjnë me banimin. Ndikimi latin ka prejkur edhe ndërtimin shtëpjak të fleksionit, në zgjedimin e foljes Shqipe gjejmë kohët dhe mënyrat latine, shumë si i lakimit të emrave shënohet edhe në mënyrën latine. Si kurse mbi gjuhën i lire, ashtu edhe mbi formën e fjalve Shqipe ka vepruar sigurisht një moment antropo-geografik, duke mbuluar për herë më shumë burimin e tyre indo-evropian. Dijet se malsorët Shqiptar mund të meren vesh njëri me tjetrin me thirje në largësi të madhe, nga mali në mal një bisedim të til në largësi në e vërtetojnë drejt për drejt burimet e mesjetës. Ky zakoni natyrshëm është shumë i vjetër dhe gjendet në të gjithë popuit që banojnë në zona malore. 
ku do ka vepruar a i në përshtatin e gjuës për të folur në largësi, në drejtim të elizionit, kontraksionit dhe të gjymtimit të fjalve. Parimi emrave të përveqëm të gjatë indo-evropian. Si pas të cilit këta formojnë kompozita dhe i cili është ende i dukshëm të kilirët e vjetër, ka humbur të shqiptarët si dhe të malsorët e tjerë arian, frigasit, armenasit, ndoshta nga shkaku i të folurit në largësi të mëdha. Nga gjuha e baskeve në Pyrenejt, ky zakon kryoj gjuhën e komprimuar telefonike klasike, po ky zakon bëri që huazirje të Shqipes nga latinishtja të mbeteshin shumë shpesh vetëm roke të theksuara. Krejt ndryshë nga bregdeti ishte kolonizimi romak në përandorin, limes imperi e Danubit. Këtu a imbajti një karakter thjesht u shtarat. Ngullimet e veteranve të legioneve të kufirit arritën deri thell në jug, në rethinat e prizrenit dhe të shkupit këtu bëheshin qendra etnike romanizimi jo qytetet e mbyllura të fortifikuara, por legionet u shtarake të veteranve. Imbartur prej legionarve të panumër të shërbimit dhe familjeve të tyre në brendësi të vendit, romanizimi veproj në këto anë ekstensivisht. Gjua latine u përhap me të shpejt, por u e gërsua dhe u largua për herë më shumë prej asaj të italis dhe dalmacis. Në teritorin ku banonin militare se të pajnë e barbari romak nuk qëndron të asni gjua autoktone, por kryoj një grup në gjuash kompromisi dhe ky si pas fuqis së romanizimit dhe si pas cilsis të shtresës e trike vendaset i lirë e thrake. Bërthama, nukleus, e njade dhe kresore u formua mu në bregu në Danubit. Atje ku shtrati latin në vendet e Danubit të poshtëm kishtë gjersin më të madhe, gjende i qëndra para rëmune, por nga ana e jugut, deri a fërviseve para shqiptare, gjendesh informimet të tjera me bërtham romane. Përreth këtyre formimeve do të ishin kristalizuar, si kurse në gadishullin e pyreneve, dialekte romane të vequara, po të mos kishtë arritur cikloni i madhi i dyndje së popujve, dhe qanërisht invazioni slavë. Dyndja slave rëthon bërthamën shqiptare dhe thyën shtresat rumune. Brezi dalmatin i morlakve dhe vijimi duklan i ti. Zona veriore e simbiozës shqiptare rumune, serbe. Kolonit dhe mercenarve të osetve. Terminologia ndërkomptare dhe barinve. Në kufit romak u grumbulluan gjatë shumë shekujve energjit dhe mëdha të popujve të ndryshëm boreal. Kur nën këtë trysni shpërthe u ledi romak, u derdhen në Balkan, por si lumi i dal nga shtrati i vetë, popujt në madhë dhe pastaj prapë u shdukën, si që thot fjale e urtë qeke, si obrët. Mbeti vetëm raca sedentare, bujësore, slave, e cila, duke qenë pa impulset të gjakut në madhë, ku do unë gjitë për truali me forstë të madhë ashtu si kinezët. Në shekë Gjë, mbretërit Bizantin fërkonin sytë si në ëndër se si u slavizuam barë vendi. Qendra slave më e fort ishte atëherë në gadishullin Halkidik, njoftime të manastireve të atosit për mendin në fqinësi më të afërt grumbuj slavës të fort. Në Pelopones edhe sot dhe kësaj dite dëshmojnë emrat topografik për ngullimet e shumëta të dikushme të slavëve. Bërthamat shqiptare me qendrën e vetë për eth krujës kur nuk mundën slavët të i vërshonin etnikisht. Por, ngullimi slavë e ngushtoj dhe e njëshi në mënyrë të dyfisht këtë bërthamë. Zona dhe përtuës e slave ndaj detit Adriatik shkonte në veri për të i shkodrës, për gjatë drinit e bunës, deri në krahinën e vile poles, vili pole, u i lipola në listat latine të shek. Gjëvë, sot dhe lipoj, afer me duës, si kur se u quajt në gjuhën slave zona e i portit të vjetër në mpajon. Në jug u bë një depërtim për te qërmenikës, skampa, e beratit, beloga grada, deri në sëlin një peshkëvore të glavnikës në nëvlorë e deri në zonën bregdetare të Silavicës, 1297 kontrata quet dicitur Slanica, sot quet soli, ndërmjet dhe volit dhe vjosës. Dyndja slave edhe pse nuk i shkateroj bërthamat shqiptare në male, me gjitha të shpërndau kristalizimet romake për mes Balkanin. Kjo dyndje në gjeshi pjesën e madhe të masës tërsore etnike romane, hodhi tërë shtresat e barin veru mund të veriut në shtresat e jugut, në masa kompakte i shtyu ata në lindje. I dëboj ata thell në jug për te i kufirit klasik të gjuës greke e latine dhe i qarkoj ata në përëndim deri para portave të qyteteve bregdetare dalmatine. Stërgjyshërit e morlakve të më vonshëm, marovlaci, kërnim vlasi, vlejet e zinë, të cilet edhe në shekë. Gjëvëi për hapeshin për gjatë në bardë dalmacis nga kotori deri në senjë dhe një herë në shekë. Gjëi për te istrës deri në tagliamento, për menden edhe në letrat dalmatine të shekë. 
Ice negulus draculus dedulus. Që këta qenë me të vërtet rumun, shiet prej prapashtesave, ul në Macedoni dhe në Thesali, që në shek. Gji i e gjiv quaj vlahia e madhe në sjallu i bëzadzia për mendën në shek, që e gjis të gjyshërit e Macedonu rumunve të sotëm, të arumunve, të cincarve ose të kukovleve. Pjesë të fort arumunësh, si vazhdim ju gori morlakve të jugut, shien në viset e malit të zili i dorë të sotëm. Jo vetëm dy maja malesh, durmitori e visitori, në banin në vitin 1330 e më rumun, por edhe dokumentet e vjetra serbe, që kanë të bëjnë me vise edhe më brenda lindjes, janë plot me emra slavë me prapashtesën rumune. Gradul, Radul, Vladul Vëllazërit e shumëta të barinve rumun banuan këtu, o grumbulluan së bashku, si piperët e mogushët, ndërmjet lumejve të zetës e moraqës dhe dhanë, bashkë me luzhanët slavë, material për kryime fisesh malazeze. Originën da koromanët të këtyre rumunve e jep emri i mogoshëve, të cilët jetojnë edhe sot në shumë vendet të mbretëris rumune, mogosani, mogosesi, mogosoje, pastaj si domos vëllazëria vlejët sremnanë që në vitin 1330 banonin Aferpejes. Kjo vëllazëri me emrin e vetë ka ruaj të rukujtimin në Sriem, Sjurmium. Edhe në harku në veriut të drinit të bashkuar në rethinat e Shkodrës dhe në rethin e Pukës, Epicaria kanë betur element rumun bredhës. Diset ndërmjet ulqinit, raguzës e prizrenit nga deti për gjatë drinit deri në masivin e alpeve shqiptare, bjeshkët e namuna dhe deri në anën e mëngjërt hidrografike të lumës, formonin në mesjet ri i brez të fort të simbiozës etnike, në të cilën elementi shqiptar e rumu një barin dhe shkryej me banë për të slavë bujësor. Pra në detit, shqiptarët në mesjet shtrieshin në veri më lartë se sotë. Dejtet e trungut shqiptar të prerë nga kolonizimi slavë i shupanve të vjetër ndërmjet ulqinit, budvas dhe liqenit të shkodrës, shieshin në shek. Gjiji dhe gjivë përreth raguzës e kotorit, pastaj prapë në emrat Malazes dhe në emrat e vendeve të Hercegovinas, Golemade 1421, Shqipë Gojamade, Beri 1424. Edhe sot shëngjoni e shekulare në malë të zi, një mi e treqin burmazi afer stolcës, prej fjales shqipe, buri i malë. Në fund të shek Gji i ushtua për shkak të përhapjes e shqiptarve drejt veriut edhe popullësia ere shqiptare. Në mesjetën e vanshme, në distriktin e Shkodrës gjendej edhe kolonia e osetve kristian nga Kaukazi, të cilët rusët dhe sërbët i quanin njasi dhe që patën ardhur këndej si ushtar mercenar në nëmbretin urosh i i. 1296-1321 Në kadastrë në vitit 1416 përmendet Vila Oseti, Cavo Pjetëq Oseti dhe Stil Oset, Oset të Opsete, gjendeshin të shpërndar edhe në fshatrat të tjerë. Si kurse për shkak të plastikës të tokës në zonën dinarike të katundeve të vjetra dhe slavët ju në nështruan mënyrës së jetesës së barinve. Kështu u kryua këtu ndërmjet kotorit e prizrenit edhe terminologia shqiptarë rumune serbe në sferën e blektoris dhe të bulmetit, e cila i kishtë bazat e veta para indovropiane. Në shek Gjëve një banor i kotorit qua i gurqo vërda një tjetër thire, një mi e 427, pantho dhe briza. Në fshatin repisht afer shkodrës për mendet, një mi e 416, gjim brinzi. Gmimet verore të fisit shqiptar të sotëm mërturishës në briza, edhe në dialektet malazeze gjendën mjafë gjurëm të kësaj terminologie, turin, hira, frus. Fiset e vjetra rumune o asimiluan mjafë shpejt. Për kundrazi, procesi, i amalgamizacionit ndërmjet sërbëve e shqiptarve qëndron edhe sot, raca më tipike është rasti i fisit të qërkuqit, për të cilin në vitin 1610 thuet se gjysma që ortodokse e gjysma latina. Përhapja e malsorve shqiptar drejt jugut Cikloni shqiptar o vla, afer gramozit dhe pindit Gjinde e egr dhe rëmëngë Zona jugore e simbiozës shqiptar o rumun e slave Zbritja e sërbëve të humës në jug në nëmbretin dushan Shumë më intensive se në veri ishte simbioza apo amalgamizimi i popullsis shqiptar e rumune në jug të masivit shqiptar, në vlahin e madhe Në fund të shek Gji i filloj të vërshoj me vrull bërthama shqiptare. Shqipëria ndërmjet tivarit, prizrenit, orit e vlorës ishte në qytete e fusha me të vërtet të qytetëruara. Por në gryka, në malet të pakalueshme banonin njërës gjysëm të egër, gjinde e egër. 
në këto vise qëndron të qysh nga koha e vjetër hobja dhe shigjeta e lyrë me helm. Atje sundon të katundi i lëvishëm, imbushur plot me prona të trashëguara të kove shumë të vjetra, me bes dhe me marjen e gjakut, të cilën ku do në fusha e kishtë hequr ndikimi i kishës dhe i shtetit të fordë. Në përmalet shqiptare, të paprekura nga luftrat dhe rezicet, popullësia e një ratës e shumë të bukur në bajt e freskët, pjellore, e fordë, me një vitalitet të jashë zakonshëm në disa individ e qëndrueshme në të gjitha fatkesit luftarë të cilëve u ishte dy shektoka dhe jastët gurja i element bredhës filloj të rotulloj nga malet në urtësira, i lodhur nga luftërat e pandërprera dhe rëzicet e vazhdueshme, pranë thesalis e pilurit tok me pyllë, si kur se e quanin atëherë shqiptarët. E pirin një mi e pesqin e djetë të muzaki, e piro sahën in lingua albanese se ditë se pyloria. Shtytjen për këtë ciklon fort të madhë edhe a lufta ndërmje të anshrinve në durës dhe bizantinve, dhe qanërisht pas goditjes e generalit të Napolit Suluesit kunder Beratit, 1280. Shqiptarët u derdhen bi fishën i lire, bi savrën a muzakin, mëzeqen dhe me gra e femi, me mbagëti e kuaj, u grumbulluan në Thesali, duke shkretuar tokën e hapur, 1325. Et at presens konsumunt e vdestruun ta liter, quod nihil remansit penitus estra kastra. Në luginën e Helousës, në viset e Angelokastrës, Gjirokastrës, u bashkuan Shqiptarët me remerimet, Shqipërëmen, shumë rëmëngd, si kur se quëshin rumunët prej Shqiptarëve, që u formuan nga emri, Romanos. Nga gjaku dhe mënyra e jetesës, ky popull ishte i afer me Shqiptarët dhe ishte i lëvishëm si zhiva. Sot fjala emër nuk është më emër i përveqëm, por do të thotë si kurse fjala turke të qoban, me të cilën shqiptarët emërtojnë vlejët për edhë beratit. Kunder shqiptarve e aleatëve të tyre vën gritë mbreti Bizantiri dhe Katalonët, që ishin sundimtarët e dukatit të Athinas. Ky i dëboj me ndimën e ushtarve mercenarë turqë deri në kreshtat e maleve, kurse emëri Katala ka shka hyrë në kujtesën e shqiptarve, sa edhe sot me këtë fjalë kuptojnë njëriu në ligë Mizorin, Katilin. Kunder dyndjes së popullsis shqiptare vën brojt popullsia urbane greke, qyteti i thesalis panarion kërkoj që ata të mos vendosëshin kursesi në tokën e ti. Kjo, pa dyshim, ndodhe për të njëtat shkashe, prej të cilave në kohën e diasporës shqiptare, ankonan zori statutin e vetë të famshëm kunder shqiptarve. Prap nga këto shkashe qyteti qieti në Italin jugore i detyroj shqiptarët të banonin jashtë qytetit në geto, kurse baronet e Napolit u andalonin atyre 1506 në bajtjen e qëto loj arme. Por të gjitha këto masa nuk solën as një dobi në Thesali dhe Greqi. Në gjysme në shekë Gjivë si leshin në për Thesali mazre këtë fort shqiptar në kronikën e Janinës të Kanta Kuzeni, marqasës 1304 në diplomat anshuine. Ky emër është i përbër nga fjala Shqipe mas, mbas dhe hërëke. Ashtu si leshin edhe zenebishet bashkë dhe malakashet e bujet, të cilët shkenca sot i një si rumun dhe të cilët mbreti kanë takuzen, që është shumë karakteristike, i emërton nga bimisht si shqiptar. Në vargjet e maleve të pindit e të gramozit, në viset ndërmjet janinës dhe kosturit, ungrit cikloni i madhë etnik, i cili zgjati plot një shekull. Kaloj në Macedoni dhe Helad dhe thithi në dredhen e vetë gjigante pjesë të të gjitha komësive të Balkanin. Në vitin 1326 banonin vlejët Bulgarët dhe Shqiptarët në terenet e episkopatit Stagi në Thesali. Atje u pa në pakis simbioza e këtyre tre kombeve, e cila gjetë një shekulli, më par dhe më pas, u bëhe madhe dhe arriti deri në paralele interesante në shpreje dhe në fraza të gjuve Shqipe, Rumune, Bulgare dhe të Greqishtë së re, deri në kryimin e tipit balkanik e sidomos në sintaks. Mbreti Dushan pushtoj në vitin 1328 e pirin dhe Thesalin deri në kufirin e dukatit të Athinas. Në ushtrin e ti gjendeshin më shumë shqiptare. Në vitin 1350 udhejsi ushtris sërbe, prelubi, dhe përtoj deri në kështjelën e pëtelionës në gjirin e volosit për kundrual në Gropontit. Benedikasit i quanin trupat e ti, albanenses, arhontët e stratiot grek, u dëbuan nga terenet e tyre me ardhjen e dushanit në epir e Thesali. Vendet e tyre i pushtuan në pjesën më të madhe kretarët e luftarët shqiptarë dhe pak sërbët. Këta erdhen në masa të mëdha në Macedoni, duke pushtuar vendet e pronarve grej. Në vitin 1350 përmenden në bëri 30 bujarë sërbë me fëmi e gra dhe me 1500 kalorës. 
në këtë kollë zbritën në jug banorët e viseve të largë ta malore të përëndimin. Vojvota Mladen, jati i Sebastokratorit Branko në Ohr, dikur ishte komandant në rëthinat e Ragozës. Një piti, mbreti Gregori, Gërgur, ndërtoj, 1361, në bregun lindor të liqenit të orit, kishën përkushtuar në Bogorbdici, Zahunskoj, Shëmëris, Zahunska, sot manastiri ishën Naumin. Në ato vise gjendeshin, 1379, bujar nga nevesinja e Lubomira në Hercegovinas. Kur u shkaterua mbretëria e Dushanit, pjesët e reja serbe në jugun e Largët, në Thesali, dhe ri jugun e Macedonis, së bashku me popullsin bujësore slave, nga njëherë e quajtur si pas emrit të shtetit Bulgar. Hynë në vorbullën e ciklonit Shqiptarovla, gjë që e ka fiksuar kronika e janinës në shprejen, Serbo Albanito, Bulgarovla. Në nështypjen turke Levizi bërthama serbe e kroate drejt veriud, filon diaspora Shqiptare dhe rithyrja e shtresave Romune. Për parimi i shqiptarve drejt veriut e lindjes 1690-1878. Zbatica sfiqiptare në horizon. Dhe në atë ko vjen goditja e të mershme turke. Popullsin bujësore slave nuk e vuri në levizje për një kol të gjatë, për tre shekuj bërthama serbe e kroate levizin nga dal nga jugu drejt Danubit, për katsisht drejt Dravës, për trysnja turke këthev me një herë e rritur në Balkan, kur përgjigjen Albania, Kosovë, Albania, Kosovë, Albania, Kosovë, Albania, Kosovë, Albania, Kosovë, Albania, Kosovë, Albania, por të rysnja turke këthev me njëherë rjedhën e popullsis shqiptarë rumune në drejtimet të tjera. Invazioni shqiptarë lëvizi në jugë, në dukatën e Athinës, 1387, në Argolit dhe Napoli, 1380, prej këndej në ishullin në Groponte dhe më në fund, 1550, në mbështetjen e turqve, edhe në ishullit e tjerë të detit e gjë. Pasoj e trysnis turke është edhe diaspora e madhe e bërthamës shqiptare, për brisë së cilës dhe nën emrin e së cilës u dyndën gjatë shek. Gjëve edhe rumunët e slavët nga Dalmacia e Jugut, Duklia dhe nga viset e lumit vjosa për në jakin, Venedik. Istria dhe pastaj më e shumëta në Apulli e Kalabri. Sulmi i par turk shkaktoj një turbulir të madhe në popullsin shqiptare në veri. Në senatin e Raguzës u diskutua në muajnë gusht 1388 për të aratisurit shqiptar, faciendo libero re Lazari Omnes Albanenses Fuqientes Captos për Mostros. Në atë vit, në muajnë maj, mori vendim qeveria e Venedikut për të aratisurit nga viset për edhë dursit dhe partibus durabhi. Thuet për ta se ishin fshatar të thjesht e primitiv ditëdanime sunë trustice e trudis intelectus. Në rejkan atë përmenden të aratisurit në vitin 1437, në ankon në vitin 1458 dhe në Venedik në vitin 1424 përmenden kolonit dhe forta shqiptare. I përzir me slavet e zonës veriore të përzir dhe mandej me dalmatinët e jugut, 1419, filloj të rritë nga mbar Shqipëria, 1422.47. 1478, një lumi vërtet njërzisht në Apulli dhe në Kalabri, 1467. Si kur së shiet qartësisht nga emrat që në amës gjenden me shkurtimet latinisht, ishim për zirë edhe toskët shqiptarë nga Shqipëria e Jugut, Prori, Nikolaus dhe Durazo, Nikolaus Musaigi, Musagi, Musagius, Petrus dhe Glonos Pati, me element slavë të Jugut, Bracasin. Në vitin 1482, Mbreti i Napolit, Frideriku, u përmtoj liri të gjithë slavëve, shqiptarve dhe gregve, që nisëshin për në brindizi. Këta në të vërtet ishin shqiptar nga Greqia. Shpërngulljes për në Itali i dhanë fund dhe migrantët nga Himara në vitin 1724. Në vitin 1886 numëroeshin në Itali 196.768 shqiptar në 79 në bashki. Dialektet e tyre janë fare të afrëm me dialektet toske të shqiptarve të Greqis. Kolonia e sot me e shqiptarve afrë zarës, Borgo e Rizo, që u kryua në vitet 1723-1727 doli prej viseve të dukle së vjetër, nga zona e përzirë sërbo-shqiptare. Këtë gjë nuk e tregojnë vetëm rastet në të cilat u krye ajo shpërngullje me ndërmjetsin e tivarit dhe me ndimën e krye i peshkvit të tivarit, Vicens Smajevicit, por edhe kujtimi i disa familjeve të shpërngullura, Sestani, Vladagni, të cilat mbajnë emrat e fshatrave për e fëtivarit për katsisht të shkodrës. 
Sulmi Turk mbi fiset Romunet të Macedonis dhe të Thesalis dhe prej në të kundërtën e dyndjes slave dikur mbi Romunet e Kufirit të Perandoris Romake. Shtresat në nësundimin Turk u coptuan nga jugu në veri. Në vitin 1610 dëshmon të vendi Molocusi se afer kërës gjendeshin pjesë të malakashve të jugu. Ndërtimet që u bën në manastirin e famshëm Benedikt shënleshit në malin e shenjë të mirditës në banin emri në rosh, këtë emri ja dhanë pa dushim të aratisurit rumun, rum orosh i dëmëtër. Varosh Në Bosnjë, në rethin e foqës, gjendet një fshat që quet paraun. Analiza gjusore interesante e këti emri që e bën prof. Skok tregon se a i rjedhë nga rumunët që erdhen atje nga jugu dhe që jetonin në kontakt të ngush me shqiptarët e vjetër, para unë vjen prej shqipës prue, prua, slav. Potok Dialekti i rumunëve të sotëm në Shqiprin e veriut është Macedonë rumun. Fjallë slave në dialektin e rumunëve që në fundin e shekë. Gjëvë u dyndën në Istria, formojnë të pricat e rinezmit që të qojnë të gjuha bulgarën e mesjetës. Shumë fjallë shqipe të blektoris, barinë të rumun u alan gjatikje së vetë slavëve dhe maqarve, hungarezve. Vala rumune që ushtoj drejtë veriut, ngrije i pjesërisht edhe në qëndra të aferme. Egzistonte edhe zona e madhe e morlakës për gjatë bregut të Adriatikut, por as bloku kroat as a i serb nuk ishte ka që i dendur si sot. Qyshat herë nga fundi i shekë. Gjëvi i u slavizuan edhe morovlejët e fordë. Sot në viset thjeshtë slave gjendet një sasifare e vogël a rëmunësh, të cilet, si për shembul në Bosnjë, e kanë humbur gjuhën e vetë qysh prej asaj kohë që u dyndën. I njëti fati priti edhe Macedonë rëmunët që mbetën të shpërndar në ju. Për rreth selaniku të serës, ata u shëndëruan në grek, për rreth velesës, për lepit e prizrenit u shëndëruan në serb, për rreth elbasanit, beratit e tiranës u këthyën në shqiptar. Në shekë Gjëvi i në këto vise filloj një ciklon i ri. Dhe prap atë është kaktuan barinë shqiptar, por tani të besimit Muhamedan, drejt qëndrës së Balkanit dhe pastaj drejt Macedonis. Që nga koha e pushtimit turk, popullësia serbe u tërhoj që gjithë një e më shumë drejt veriut, dhe risa pas vitit 1690 vjoj një dyndje e madhe në Hungari. Në banimet e vjetrat të serbëve hynë shqiptarët në Përopoj, Lumë, për gjatë drinit të bardë në Kosovë e deri në Novi Pazar e Nish. Peja, ku për 600 vjetë ishte selia kërësore e kishës serbe, u bë, si Gjakova e Gusia, një farë republike qytetare shqiptare në të cilën, për shkak popullësis luftarake e Kosare, ishte më vështirë të arije se sa të gërmadhat e qytetit një nivë. Tërheqin etnike të serbëve dhe përhapin e shqiptarve dhe shkaktuan kërë ngritjet serbe, 1804-1815, sidomos lufta turko-serbe 1876-1878. Nga shekë Zvi i njëshën rënë Macedonin Në luginën e si përme të vardarit që ndruan në përpronat Muhamedane, që fligje Bujslav, Teritorit e tjera i banonin barinë shqiptar, shqiptarët zunë edhë bregu një këpër ndimor të liqenit të orit. Fshatra shqiptarësh kishtë afer ku manovës, kosturit eti. Të gjithë këta shqiptarë që depërtuan largë në lindje e dinë saktësisht se cilit fisë të anës malore i takojnë. Për hapja e shqiptarëve u kërë brenda dy shekujve, ashtu si që është vën rej në prak të luftës balkanike, një mije në të qindë dhe dymë dhjetë nga profë. Qvish dhe shumë nëzënës të ti në rëthinat e pologut të të tovës, kërqovës e gjetiu. Së pari lindën banda shqiptare të forta prej 300 vetash, morën me vete femi e bura, zullum, që të vi lironim pastaj kundrejt një shpërblimi. Popullësia slave pësoj shqetsim, humbi sigurin dhe ndërpreu punimet bujësore të zotërinve. Këtu erdhen dy, tre famili shqiptare, duke u paracitur si zotërinë. Autoritetin u ajep të Gjak Marja, sepse prapa këtyre individve që ndronë të i bashkuar krejt fisi. Më në fund, fshatarët, duke mos mundur të duronin terorin, lari tokën e tyre dhe u tërhoqen në brendësi të vendit. Edhe lufta e madhe evropiane, si dhe pasojet e saj politike në të gjitha ato vise, që kanë element Joslav, shkaktuan, si që duket, një stuj të rej etnike. Dijet për shembul se traktati i Berlinit shkaktoj zbaticën e shqiptarve, të cilët në verilindje filluan të tërhiqeshin nga distriktet e reja të Serbis. 
nëse një ciklon i tilë i ri do të ndryshoj mozaikun etnik të Macedonis ose nëse mandej do të shkrin në një mas të vetme, kjo gjë, si që mund të thoshtë homeri vjetër, është në duar të zotave.